வணக்கம் நெப்போலியன் ஹில்லுடைய திங்க் அண்ட் குளோரிச் அப்படிங்கிற புத்தகத்தினுடைய புத்தக விளக்கம் சீரீஸினுடைய ரெண்டாவது பகுதிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் முதல் பகுதியில் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தா ரெண்டாவது பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் முக்கியமானது அதுவும் இந்த வீடியோவில் வந்து செல்வ செழிப்பு என்கிற ஒரு நிலையை உருவாக்குவதற்கான முதல் படி என்ன அதை எப்படி உருவாக்குறது அது ஏன் முக்கியம் அது எப்படி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்துறது அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ஸை விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா சைட் பை சைடில் இந்த கருத்துக்களோடு சேர்த்து நீங்களும் வந்து படித்து கொண்டே வாருங்கள் நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கை மிகப்பெரிய அளவில் மேம்படும் நெப்போலியன் ஹில்லுடைய மனம் தரும் பணம் என்கிற புத்தகம் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தையும் தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தின ஒரு புத்தகம் அதில் முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னா ப்ரூஸ்லி ப்ரூஸ்லுடைய ப்ரூஸ்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு படத்தில் நடித்த ஒரு நடிகர் அதை தாண்டி அவர் வந்து ஒரு ஃபிலாசபிக்கலாக ரொம்ப தத்துவ ரீதியாக ஆராயக்கூடிய ஒரு மனிதர் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுய முன்னேற்றம் அப்படிங்கிற இந்த துறையில் வந்து மிகப்பெரிய ஆழ்ந்த ஒரு லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாகம் கொண்ட ஒரு மனிதர் அவர் வந்து இந்த வீடியோ சீரீஸில் பார்க்க போகிற ஒரு விஷயத்த ஒரு கான்செப்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறாரு எக்ஸாக்டாக அந்த இலக்கையும் அவர் அடைந்திருக்கிறார் அது என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த வீடியோவில் பின்னாடி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் பேர்னிங் டிசையர் அதாவது பற்றி எரியும் தீவிரமான விருப்பம் இதுதான் வந்து மிகப்பெரிய செல்வ செழிப்பு என்கிற நிலையை உருவாக்குவதற்கான முதல் படி இந்த முதல் படி அந்த பேர்னிங் டிசையர் அப்படிங்கிறத இந்த சாப்டரில் வந்து ஒரு கதை ஒரு நிகழ்வை வந்து நெப்போலின் ஹில்லில் வந்து இங்கே பகிர்ந்துருக்கிறார் எட்வின் சி பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு நபர் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு ரொம்ப ஒரு ஆசை என்னென்னா தாமஸ் ஆழ்வா எடிசன் கூட பார்ட்னராக பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரொம்ப ஆசை ஆனால் இவர் எந்த பிஸ்னஸும் பண்ணலை இவர்கிட்ட வந்து ஃபைனான்ஷியலாகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக்ரவுண்டு சப்போர்ட் எதுவுமே வந்து கிடையாது ஆனால் இவருக்குள்ளே இருந்தது வந்து ஒரே ஒரு விருப்பம் மட்டும்தான் தீவிரமான ஒரு விருப்பம் மட்டும் இருந்துச்சு ஒரு நாள் வந்து என்ன பண்ணுறாரு இந்த தீவிரமான விருப்பம் முத்தி எப்படியாவது நம்ம அவரை போய் சந்திச்சிடலாம் மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாரு ஆனால் ட்ரெயினுக்கு போகிறது டே டிக்கெட்டு வாங்குறது கூட அவர்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா காசு இல்லை அந்த சூழலில் வந்து ஒரு கள்ள ரயில் ஏறி அமெரிக்கா வராரு அமெரிக்கா வந்து ஆஃபீஸுக்கு போகிறாரு தாமஸ் ஆல்வா எடிசனுடைய ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டு அங்கே வெளியிருக்கக்கூடிய அவருடைய அசிஸ்டன்ஸ் கிட்டலாம் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி நான் எட்வின் சி பான்ஸ் வந்து இருக்கிறேன்னு சொல்லுங்கள் அவர் கூட பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நான் விருப்பமாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் போயிட்டு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆள் வந்திருக்கிறாரு ஏதோ பிஸ்னஸ் எல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்கிறாரு ஏதோ பெரிய ஆள் போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் சொல்ல சரி அவரை கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு உள்ள ஒரு அவர் ரூம்ல வந்து ஒரு மீட்டிங் நடக்குது இவர் பாக்குறாரு ஆள் வந்து சுமாரா சாதாரணமான நபராக தான் இருக்கிறாரு நீங்க தான் எட்வின் சி பான்ஸா ஆமாங்க அப்படிங்கிறாரு நீங்க வந்து என்ன பிஸ்னஸ் பண்றீங்க அப்படிங்காட்டி பிஸ்னஸா நான் இது வரைக்கும் எதுவுமே பண்ணினது கிடையாது ஆனா நான் உங்க கூட பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு இவருக்கு ரொம்ப ஒரு ஏலனமா இருக்குது என்னடா அது எதுவுமே பண்ணினது கிடையாது ஆனா பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு சொல்றாரு ஏதோ என்னாச்சுன்னு தெரில இந்த ஆளுக்குன்னு சொல்லிட்டு இவரும் முயற்சி பண்ணுறாரு தவிர்க்கிறதுக்கு ஆனால் முடியல ஒரு வழியாக அவர் என்ன பண்ணுறாரு தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் சரி நீங்கள் எங்கிட்ட வேலைக்கு சேர்ந்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு சேர்த்துக்கிறாரு எட்வின் சி பான்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு எடுபடியாக வந்து வேலை செஞ்சிட்ருக்கிறாரு காலங்கள் வந்து கடந்து ஓடுது ஒரு சில வருடங்கள் கடந்ததுக்கு அப்புறம் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் வந்து ஒரு புது மெஷினை வந்து அறிமுகப்படுத்தி அதை வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் இதுக்கு வந்து விற்பனைக்கு கொண்டுட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திட்டம் போடுறாரு அதற்கு அவருடைய பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஸ் அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டிங் டீம் இதையெல்லாம் வர சொல்லி ஒரு ஆலோசனை பண்ணுறாரு எல்லாருமே இதை வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ண முடியாது இது யாருமே வாங்க மாட்டாங்க ஏன்னா இதுக்கான அவசியம் பெருசாக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற மறுத்துடுறாங்க இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் கொஞ்சம் டவுன் ஆகிட்டார் அந்த டைமில் எட்வின் சி பான்ஸ் வந்து சொல்கிறாரு நான் இந்த மிஷனை வந்து வித்து கா வித்து கா காட்டுறேன் நான் உங்களுக்கு நான் விற்று கொடுக்குறேன் என்னுடைய கமிஷன் என்ன என்னுடைய பர்சன்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு பிஸ்னஸ் டீலுக்கு ஓகே சொல்கிறாங்க தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் சொல்கிறாரு நீ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் மாகாணத்துக்கு மட்டுமல்ல என்டையர் அமெரிக்காவுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சப்ளை பண்ணி நான் வந்து நான் ஒன்று அப்ரூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அவரும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த
இதுக்கு நடுவில் பல விஷயங்கள் பல லிங்க்ஸ் இருக்குது இந்த ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் உருவாக்குறது எப்படி அப்படிங்கிறத சொல்லி தர்றது தான் வந்து இந்த திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் அப்படிங்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு புத்தகம் சரி இப்போ எக்ஸாக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா முதல்ல நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய இலக்கை நோக்கி பயணிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கடந்து வந்த அந்த பாலத்தை நீங்கள் எரித்து விட வேண்டும் அப்படிங்கிறாரு அது என்னது பாலத்தை எரித்து விடணும் அப்படின்னா நம்ம திரும்பி பின்னாடி போயிடக்கூடாது நம்ம ஒரு பெரிய இலக்கை நோக்கி நம்ம முன்னோக்கி போகும்போது ஏதோ ஒரு விஷயம் ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்னா திரும்ப ஓடி வந்துடுவோம் திரும்ப நம்ம பழைய விஷயங்களை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் ஆனால் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு செயலும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்கிறார் இது நடைமுறைக்கு சாத்தியமா அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே இருக்கு சாத்தியமும் இருக்கு சாத்தியம் இல்லாத ஒரு நிலையும் இருக்கு சாத்தியம் இல்லாத ஒரு நிலையில கண்மூடித்தனமாக இந்த மாதிரி ஒரு ஆழம் தெரியாம கால உள்ள விட்டுறக்கூடாது ஆனா சரியான ஒரு விஷயம் இருந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் துறையில நான் இறங்கினேன் அப்படின்னா நிச்சயமாக என்னால் சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய ஒரு தன்னம்பிக்கையோடு எல்லாமே இருக்கணும் விஷன் முக்கியம் அந்த விஷன் கொடுக்கிற தன்னம்பிக்கை அதாவது தொலைநோக்கு பார்வை தொலைநோக்கு பார்வை அப்படிங்கிறத பத்தி அதிகமா நம்ம சேனல்ல பேசி இருக்கிறோம் இருந்தாலும் இந்த வீடியோக்காக ஒரு குட்டியா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் துறை இருக்கு ஒரு மார்க்கெட் இருக்கு அந்த மார்க்கெட்ல உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயிலும் தெரிஞ்சு எதிர்காலத்துல இந்தந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இந்தந்த மாதிரி நடக்கும் இந்தந்த மாற்றங்கள் ஏற்படும் அல்லது இந்த ஒரு புதிய விஷயத்த செஞ்சோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி விளைவுகள் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாக்டா ஒரு ப்ளூ பிரிண்டை உங்களுடைய மனக்கண்ணால பார்க்க முடிஞ்சா அதுக்கு பேர் விஷன் தொலைநோக்கு பார்வை அப்படிங்கிறது இந்த தொலைநோக்கு பார்வை அப்படிங்கிறது இருந்து அது உங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுத்து அது உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா நீங்க இந்த மாதிரி செய்யலாம் நிச்சயமாக நீங்க முன்னோக்கி தான் போவீங்க நிறைய பேர் வந்து ஒரு தெளிவான விஷன் இல்லாம கண்மூடித்தனமா உள்ளுக்குள்ள எட்டி குதிச்சிடுறாங்க அது எந்த துறையா இருந்தாலும் சரி அது சாதாரணமா யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கிறதுல இருந்து மிகப்பெரிய பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றது வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த துறையை பத்தி நீங்கள் ஆழமாக ஒரு புரிதல் உங்களுக்கு இருத்தல் மிகவும் அவசியம் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டோரியை வந்து நம்ம பார்க்கும்போது இவர் நினைச்சாரு இவர் அடைஞ்சிட்டாரு அப்படிங்கிறதுக்கு நடுவில் இவர் நினைச்ச விஷயத்த எப்படி அடைஞ்சாரு அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் எப்படி அடைஞ்சாருன்னா அந்த அந்த மெஷினை வந்து நான் வந்து வித்து தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீலுக்கு வந்து போட்டார் அவர் விற்பனை பண்ணினதுனால தான் அவருடைய இலக்கை அடைய முடிஞ்சது அப்போ இவர்கிட்ட என்னமோ இருந்திருக்கு என்ன அப்படின்னா சேல்ஸ் ஸ்கில் விற்பனை செய்யக்கூடிய திறமை திறன் இவரிடத்தில் இருந்ததுனால தான் இவர்னால அந்த விஷயத்த செய்ய முடிஞ்சது ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல திறமைகள் என்பது ஸ்கில்ஸ் வந்து முக்கியம் டேலண்ட் முக்கியம் அதை தாண்டி இன்னும் பல விஷயங்கள் முக்கியம் அதை எல்லாம் எப்படி ஏற்படுத்துறது அப்படிங்கிறத பின்னாடி பார்க்க போறோம் இது எல்லாம் ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னா முதல் படி உங்களுக்கு ஒரு இலக்கு இருக்க வேண்டும் அந்த இலக்குக்கு அந்த இலக்கு என்பது உங்களுடைய மனதில் ஒரு தீவிரமான விருப்பமாக இதை நான் அடைந்தே தீர வேண்டும் என்ன என்கிற ஒரு தீவிரமான விருப்பமாக இருத்தல் மிகவும் அவசியம் நெப்போலியன் ஹில் வந்து ஒரு கருத்தை ஆழமாக முன்வைக்கிறார் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆசைப்படுகிற விஷயம் மட்டுமே வந்து ஒரு பெரிய செல்வ செழிப்பு என்கிற விஷயத்தை கொடுத்து விடாது அந்த ஆசை என்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அப்செஷனாக மாறணும் அதாவது உங்களுடைய மனதில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உங்களை ஆட்டி வைக்கிற உங்களை ஆட்சி செய்கிற ஒரு முதன்மையான எண்ணமாக மாற வேண்டும் அதை தான் பேர்னிங் டிசையர் பற்றி எறியும் தீவிரமான கொழுந்து விட்டு எறியும் ஆசை தீவிரமான விருப்பம் இதுவாக உங்களுடைய இலக்கு மாற வேண்டும் இது மாறினதுக்கு அப்புறம் என்னாகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிளான்ஸ் கிடைக்கும் திட்டம் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு செயல் திட்டம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த விஷயம் வந்து அதை தொடர்ச்சியாக நீங்கள் முன்னேறி போக வேண்டும் பர்சிஸ்டன்ஸ் அதாவது அந்த பயணத்தில் நீங்கள் நிலைத்திருக்க வேண்டும் பிளான்ஸ் கிடைச்சிருச்சு எனக்குள்ள தீவிரமான பற்றி எறியக்கூடிய ஆசை விருப்பம் இருக்கு மோட்டிவேஷன் எல்லாமே இருக்கு ஆனா நான் முன்னோக்கி போகும்போது எல்லாவற்றையும் தாண்டி நான் நிலைத்திருக்க வேண்டும் ஏன்னா இதுக்கு டைம் எடுக்கும் காலம் எடுக்கலாம் அந்த கால அவகாசத்தை நாம் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் தாங்கி கொள்ள வேண்டும் நாம் அதை கடந்து போக வேண்டும் அதுக்கு நாம் பொறுமையா இருக்கணும் நிலைத்து இருக்கணும் முக்கியமா ட்ராக்ல இருக்கணும் ஆன் ட்ராக்ல இருக்கணும் நம்ம ட்ராக் விட்டுட்டு ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் ஓடுறோம் 
இந்த ரன்னிங்கில் ஓடிட்டு இருக்கும்போது ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஓடிக்கொண்டு இருக்கும்போது நான் வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ராக்கை விட்டு ஒதுங்கி போய் பக்கத்தில் இருக்கிற சேரில் உட்காந்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து திரும்ப ட்ராக்கில் ஓடணும் அப்படின்னா ப்ரைஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னா கிடைக்காது நாம் ட்ராக்லேயே இருக்கணும் ட்ராக்லேயே நிலைத்து இருக்க வேண்டும் பிஸ்னஸ் ஆகட்டும் அல்லது வேறு எந்த ஒரு துறையாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் நிலைத்திருந்தால் மட்டுமே உங்களுக்கு வெற்றி என்பது உங்கள் கைவசமாகும் ஸோ இந்த விஷயத்தை உருவாக்குறது எப்படி எனக்கு ஒரு விருப்பம் இருக்குது உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விருப்பம் இருக்குது அதை ஒரு பேர்னிங் டிசைராக மாற்றுறது எப்படி அதைத்தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற உங்கள் எல்லோர் இடத்துக்கும் ஒரு வேண்டுகோளை நான் முன்வைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா இந்த வீடியோ சீரீஸுக்காக ஒரு தனி நோட்டு புத்தகத்தை போட்டு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த நோட்டில் இன்னைக்கு கற்றுக்கிட்ட பாடம் என்ன அப்படிங்கிறத தயவு செய்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு புரிகிற விதமாக ரெண்டாவது இதில் சொல்லப்படுற சில எக்ஸசைஸை வந்து தயவு செய்து செய்து வாருங்கள் என்னுடைய தனிப்பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இந்த விஷயத்தை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற இந்த கான்செப்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு ஆறு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்பதாக அதில் ஒரு நைன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே எனக்கு அந்த விஷயம் அப்படியே நடந்தது உண்மையாகவே அது பல விதத்தில் ட்ராக் மாதிரி எங்கெங்கேயோ போய் என்னை ஏதோ ஒரு இடத்துல அந்த இடத்துல கொண்டு போய் விட்டுச்சு அதே மாதிரி தான் ப்ரூஸ்லியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெப்போலியன்களுடைய திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் புத்தகத்தை படித்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற இந்த கான்செப்டை அப்படியே வந்து அவர் ஃபாலோ பண்ணார் அவர் அந்த நிலையையும் அடைந்தார் ஸோ அந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுடைய விருப்பம் அல்லது இலக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஒரு நோட்டில் வந்து அதை மென்ஷன் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய இலக்கு என்ன உங்களுடைய விருப்பம் என்ன அது பணமாக தான் இருக்கணும் இப்போ இதாக அப்படியெல்லாம் கிடையவே கிடையாது எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஆனால் இங்கே வந்து நெப்போலியன் ஹில் வந்து பணத்தை வந்து முன் வச்சு கொண்டு போயிருப்பார் நீங்கள் வந்து நம்ம சொல் இங்கே நான் சொல்ல போகிறதும் அதே அடிப்படையில் தான் சொல்ல போகிறேன் ஆனால் நீங்கள் அதை உங்களுக்கு தகுந்தவாறு மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் பணம்ங்கிற பதிலுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை போடலாம் ஒரு இலக்கு இங்கே சொல்கிறாரு அப்படின்னு நீங்கள் ஏதோ ஒரு இலக்கை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஒரு தீவிரமான விருப்பத்தை எப்படி ஒரு எக்ஸாக்ட் ஃபார்முலாவாக மாற்றுறது அப்படின்னா ஒரு ஆறு படிநிலைகள் இருக்கிறது ஒன்று நம்பர் ஒன் ஒரு எக்ஸாக்டான ஒரு அமௌண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஒரு 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 எனக்கு இவ்வளோ பணம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாக்டாக இருக்கணும் எனக்கு ஒரு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் பணம் வேணும் பத்து லட்சம் ஐந்து கோடி அது உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த விஷயத்தை நீங்கள் எழுத வேண்டும் இதுதான் நம்பர் ஒன் எனக்கு நிறைய பணம் வேணுங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து செல்லாது நிறைய பணம் வேணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து நமக்கு நிறைய வேணும் ஆனால் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அதில் தெளிவாக இல்லை என்பதைத்தான் அது காட்டுகிறது அப்போது எவ்வளோ வேண்டும் என்கிறதை முடிவு செய்யும் போது நாம் ஒரு படி இன்னும் ஆழமாக உள்ள இறங்குறோம் பத்தொம்பதுவா சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணுறோம் அந்த இடத்துல ஸோ எக்ஸாக்ட் அமௌண்ட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ ரூபாய் பணம் எனக்கு வேண்டும் என்பதை அந்த நோட்டு புத்தகத்தில் எழுதி கொள்ளுங்கள் முதல் படி ரெண்டாவது நீங்கள் ஒரு பணத்தை எழுதுனீங்க இல்லையா ஒரு மதிப்பு இருக்கு இல்லையா அந்த மதிப்புக்கு ஈடாக நீங்கள் எதை கொடுக்க போகிறீர்கள் இதுதான் நெப்போலியன் ஹீல் கிட்ட எனக்கு பிடித்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் அதற்கு ஈடாக எதை கொடுக்க போகிறீர்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து கடையில் போயிட்டு ஒரு ஃபோன் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அந்த ஃபோனுடைய விலை வந்து ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபாய் இப்போது அந்த முப்பதாயிரம் ரூபாய் அப்படிங்கிறது அந்த 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 செல்ஃபோனுடைய மதிப்பு அதே மதிப்பு கொண்ட பணம் உங்களிடத்தில் இருக்க வேண்டும் அல்லது திறமை வேலை தொழில் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று உங்களிடத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா டைம் முன்ன பின்னா இருக்கும் பணம் கேஷ் அப்படியே இருந்ததுன்னா எடுத்துகிட்டு போய் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் இல்லை உங்ககிட்ட வந்து கேஷ் இப்போதைக்கு இல்லை ஆனால் அந்த கேஷை பணத்தை சம்பாதிக்கக்கூடிய தளம் உங்களிடத்தில் இருக்கிறது என்றால் அதை பயன்படுத்தி நீங்கள் சம்பாதிச்சு அந்த மதிப்பை உருவாக்கி இந்த மதிப்பை நீங்கள் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அதாவது மாற்றும்போது அந்த மதிப்பு கொண்டு அந்த ஃபோன் உங்களுடைய சொந்தமாகும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் ஏ என்கிற ஒரு இடத்துக்கும் நீங்கள் போய் சேர வேண்டும் அப்படின்னு நீங்கள் விருப்பப்படுற உங்களுடைய இலக்குக்கும் நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மதிப்பு இருக்கிறது அந்த பாயிண்ட் பி அப்படிங்கிற இடத்துக்கு அந்த அந்த கோலுக்கு வந்து அந்த இலக்குக்கு வந்து ஒரு மதிப்பு இருக்கிறது அல்லவா அதே மதிப்பை நீங்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும் நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் இதை சமன் பண்ணுனீங்க இது ஃபார்முலா ஏ
நிச்சயம் அந்த இலக்கை உங்களால் அடைய அடைய முடியும் ஸோ அப்போ அதற்கு ஈடாக நீங்கள் எதை கொடுக்க போகிறீங்க உங்களுடைய திறமையை கொடுக்க பொத்து பொதுவாக இல்லாமல் இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக போகணும் ப்ரூஸ்லி வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா என்னுடைய தற்காப்பு கலை சார்ந்த நடிப்பை நான் வந்து இதற்கு ஈடாக வழங்குகிறேன் சிறந்த நடிப்பை நான் இதற்கு ஈடாக வழங்குகிறேன் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார் இப்போ நீங்க வந்து அதற்கு ஈடாக என்ன கொடுக்க போறீங்க நான் எக்ஸாக்டா இந்த ஒரு பிஸ்னஸ் நான் கொடுக்க போறேன் இந்த ஸ்கில்ஸ் எங்கிட்ட இருக்கு நான் இதை ஈடாக கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும் மூணாவது வந்து டெஃபினட் டேட் ஒரு பர்டிகுலர் தேதியை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ண வேண்டும் ட்ரீமுக்கு டெட் ஒரு 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 ட்ரீமுக்கு டெட்லைன் இருந்தால் அது கோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெப்போலியன்கள் சொல்லுவார் இந்த டெஃபினைட் டேட் அப்படிங்கிறத வந்து எந்த தேதிக்குள்ளாக தேதி மாதம் வருடம் மென்ஷன் பண்ணுங்க எந்த தேதிக்குள்ளாக நீங்கள் குறிப்பிட்ட அந்த தொகையை அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள் அதையும் மூணாவது பாயிண்டாக நோட்டில் எழுதுங்க நாலாவது டெஃபனைட் பிளான் இப்போ இந்த டெஃபனைட் பிளான் அப்படிங்கிறது வந்து அதாவது ஒரு எக்ஸாக்டான செயல் திட்டம் வரையறுக்கப்பட்ட செயல் திட்டம் இந்த ஆக்ஷன் பிளான் வந்து உங்களுக்கு இருந்தாதான் நீங்கள் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஒரு இடத்துக்கு போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்க ஆனால் அந்த இடத்துக்கான மேப் அந்த இடத்துக்கான முன் ஏற்பாடுகள் எந்தெந்த வழியாக போகணும் ட்ரெயினில் போகணுமா பஸ்ஸில் போகணுமா டிக்கெட் புக்கிங் பண்ணுறது எல்லா விஷயத்தையும் பக்காவாக பண்ணால் தான் நம்ம அந்த இடத்துக்கு போய் சேர முடியும் அதே மாதிரி தான் ஒரு இலக்கை அடைவது அடைகிற இந்த ப்ராசஸ்லேயுமே இத்தனை விஷயங்கள் இருக்கிறது அப்போ இந்த டெஃபினட் பிளான் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்ட திட்டம் அதை நீங்கள் தீட்ட வேண்டும் இதுக்கு கொஞ்சம் கால அவகாசம் எடுக்கும் ஆனால் நீங்கள் இப்போது எழுதும்போது சும்மா சாதாரணமாக எழுதிக்கலாம் பின்னாடி அதை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கணும் எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் அந்த தொகைக்கு ஈடாக எதை கொடுப்பீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லைங்களா இங்கே அதை இன்னும் எலாபரேட் பண்ணணும் இன்னும் வந்து ஆழமாக தோண்டி எடுக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு நபர் வந்து சேல்ஸ் மேனாக இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு விற்பனை பிரதி பிரதிநிதியாக ஒரு நபர் இருக்கிறார் அவர் வந்து மாதத்துக்கு வந்து பொதுவாக ஒரு பதினஞ்சு சேல்ஸ் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அதிலிருந்து அவருக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வருமானம் கிடைத்து கொண்டு இருக்கிறது ஆனால் அவருடைய இலக்கு என்பது மிகப்பெரியதாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போது இவர் என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல நான் எவ்வளோ சேல்ஸ் மந்த்லி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அதிலேருந்து எனக்கு எவ்வளோ வருமானம் வந்து கொண்டு இருக்கிறது எனக்கு எவ்வளோ பணம் வந்து மிச்சமாகிறது அதாவது செலவெல்லாம் போக மற்ற தொகைகள் எல்லாம் பிரித்ததுக்கு பிறகு எனக்கு எவ்வளோ பணம் கையிருப்பு இருக்கிறது இது எல்லாம் அவர் வந்து முதல்ல பட்டியலிடணும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு உங்களுடைய லைஃப்பில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து பட்டியல் போட்டுக்கோங்க அடுத்தது நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய பிளானை வந்து இங்கே உருவாக்கணும் ஓகே நான் இந்த இலக்கை அடையணும் அப்படின்னா நான் செய்ய வேண்டியது இத்தனை சேல்ஸை இன்க்ரீ இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் நான் மாதம் பத்து சேல்ஸை பண்ணிட்டுருக்குறேன் ஒரு இருபது சேல்ஸ் நான் இன் இருபது சேல்ஸை நான் மாற்றினேன் கன்வெர்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா என்னுடைய வருமானம் டபுள் மடங்காகும் இல்லையா அப்போது அந்த பணம் என்னுடைய இலக்குக்கு நேராக அடைவதற்கான ஒரு வழியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆக்ஷன் பிளானை நீங்கள் உருவாக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு பேப்பரில் நான் இப்போ ரஃப்பாக சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த ஐடியாஸை அடிப்படையாக வச்சு நீங்கள் இந்த நோட்டில் ஒரு பிளான் பண்ணணும் எழுதணும் இதெல்லாம் எழுதி முடித்ததுக்கு அப்புறம் அஞ்சாவதான ஒரு ப்ராசஸ் ஒன்று இருக்குது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை எல்லாம் தெளிவாக ஒரு பேப்பரில் எழுதணும் ஒரு நோட்டில் எழுதணும் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா இப்போ இது வரைக்கும் நீங்கள் ரஃப்பாக எழுதியிருப்பீங்க இதுக்கப்புறம் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் ஒரு கோர்வியாக ஒரு ஒரு சென்டென்ஸாக எழுதணும் நான் உங்களுடைய பேர் போட்டு இந்த அளவு பணத்தை இந்த தேதிக்குள்ளாக நான் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் என்னுடைய சிறந்த இந்த ஒரு திறமையை சிறந்த ஒரு தொழிலை நான் இதற்கு ஈடாக வழங்குகிறேன் இந்த இலக்கை அடைவதற்கு நான் இந்தந்த வழிகளை எல்லாம் நான் பின்பற்ற போகிறேன் அப்படிங்கிறத முதல்ல எழுதுங்க எழுதி முடித்ததுக்கு பிறகு ஆறாவது ஸ்டெப் கடைசியாக ஒவ்வொரு நாளும் காலை எழுந்த உடனேயே நீங்கள் இதை படிக்கணும் இரவு தூங்க போவதற்கு முன்பதாக சோஷியல் மீடியா ஃபேஸ்புக்கு யூடியூப் செல்ஃபோன் இது எல்லாம் வாட்ஸ்அப் எல்லாம் ஓர வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் உங்களுடைய மனதை அமைதிப்படுத்தி விட்டு கொஞ்ச நேரம் ரிலாக்ஸாக இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் எதையும் டிவி நியூஸு எதையும் பார்க்காம கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வாக்கிங் போகிறது அமைதியாக உட்காந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணுங்க ஒரு பத்து நிமிடம் மனதை அமைதிப்படுத்தி விட்டு தூங்க போவதற்கு படுப்பதற்கு முன்பதாக இதை ஒரு
ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆறு விஷயம் இதை பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா உங்களுடைய ஆள் மனதில் இது பதிவாகும் ஒன்று ரெண்டாவது உங்களுடைய மனதிற்கு இந்த இலக்கை நான் அடைய வேண்டும் என்கிற ஒரு உத்வேகத்தை நீங்கள் கொடுக்குறீங்க உங்களுடைய மனம் என்பது ஒரு கூகுள் சர்ச் இன்ஜின் மாதிரி ஒரு விஷயத்தை டைப் பண்ணி சர்ச் அப்படிங்கிற பட்டனை தட்டின உடனேயே அது வந்து கடகடன் ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து நமக்கு வந்து சர்ச் ரிசல்ட்டை காமிக்குது பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி உங்களுடைய மனதிற்கு எது தேவை எது முக்கியம் நான் எதை அடைய வேண்டும் நான் எதை தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்கிறதை நீங்கள் அதற்கு கொடுத்து சர்ச் பட்டனை தட்டி விட்டீங்க அப்படின்னா மனம் அந்த வாய்ப்புகளை பார்த்து உங்களை அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போய் நிறுத்தும் நிச்சயமாக அது நடக்கும் இது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிற ஒரு விஷயம் எங்கெங்கே உங்களை கொண்டு போகும் ஆனால் உங்களுடைய மனம் உங்களை அந்த இடத்துல கொண்டு போய் நிறுத்தும் இதுதான் முதல் படி அப்போது உங்களுடைய பேர்னிங் டிசையராக உங்களுடைய விருப்பம் இருக்கிறதா அல்லது சாதாரணமாக ஒரு ஆசை எனக்கு இந்த விஷயம் கிடச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஆசை மட்டும் படுறீங்களா இல்லை ஆசை பத்தாது அது தீவிரமான விருப்பமாக இருத்தல் அவசியம் அந்த தீவிரமான விருப்பத்தை அடுத்த நிலைக்கு டிரான்ஸ்மியூட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது மடை மாற்றம் செய்வதற்கு ஆறு நிலைகளை ஆறு விஷயங்களை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அது என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தோம் ஸோ அந்த விஷயத்தை எழுதி நீங்கள் டெய்லியும் படிச்சுட்டு வாங்க இதுக்கு அடுத்தது அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்கள் பயணிக்க போகிறீர்கள் அதாவது பேர்னிங் டிசையரை எப்படி செயலாக்கம் செயல் வடிவம் கொடுப்பது எப்படி மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்க போகிறோம் அது அடுத்த வீடியோ பதிவில் இருக்க போகுது தொடர்ச்சியாக வரப்போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ சீரியஸையும் பார்த்து பயன்பெறுங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணுங்க நிச்சயமாக உங்களுடைய செயல் உங்களுடைய வாழ்க்கையை முன்னேற்றும் அதற்காக என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்